。呃，朋友们，大家好啊！这一期我们又见面了啊！咱们在种植黄瓜这个过程中啊，当黄瓜这个秧呢，呃，长到一定高度啊，要采用一个落腕的一个处理。那么这一期啊，我们来聊一聊啊，咱们黄瓜呢，在管理的一个过程中啊，需要注意的啊，哪几个方面的问题？这个呢，是我们呃无土栽培所种植的白玉黄瓜。那么我们在管理的过程中啊，需要注意的一个问题啊，就是咱们在落腕之前，把病叶、老叶啊给它打掉。剪完叶之后，那么我们有些咱们朋友们呢，就是会进行这个喷药的一个处理。那么像我们这个，你看啊，我们这个呢，因为是无土栽培，那么我们呢是采用了涂抹这个药液啊，我们采用的呢是绿秀益清尿酸。一桶水量呢，可以用二十克到二十五克一桶水，也就是三十斤的水，啊，然后配出来这个药液以后呢，们用一些布啊去蘸这个伤口，这样子呢，就是这个伤口呢就不会导致一些细菌性的一些侵染。大家知道啊，绿秀益清尿酸呢是一种很好的一种杀菌剂啊，就是真菌、细菌、病毒啊都可以这个防止，而且速效性。这是一个方面啊，涂抹这个伤口。第二个方面呢，大家可以看啊，就这个位置，这个黄瓜呀、啊、底部啊，一般用的这个针木呢是采用的南瓜，啊，上面呢是嫁接的这个黄瓜这个苗子啊。南瓜呢一般这个根系呢比较健壮啊，比较发达，所以说我们呢要在整个管理的过程中啊，时不时的呢去看这个交接处的这个位置啊，就就是黄瓜上啊有没有。这个扎出一些这个新的一个根系啊，如果说黄瓜上扎出根系呢，黄瓜本身根系生长的比较弱，很容易导致一些细菌的一个侵染啊，出现一些软腐啊，或者是一些青枯啊、枯黄萎等等这样的一些病状啊，我们要看就是这个交接这个位置，一旦发现新的这个不定根呢，啊，我们呀就要开始给它剪断啊，把黄瓜上扎出的根给它剪断。呃，以充分的让南瓜这个针木来发挥它的根系作用啊。好了，本期视频呢，啊，就到这里吧。